ఊహా సుందరి సోరసేన నగరపు యువరాజు ప్రదీపుడు చాలా అందమైన వాడు బుద్ధిమంతుడు అతనిలో ఒకే లోపం ఉండేది అది ఏమిటంటే అతనికి ముక్కు మీద కోపం ఉండేది అతి చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా బాగా ఎక్కువగా బాధపడి దానికి రెస్పాండ్ అవుతుండేవాడు ప్రదీపుడికి యుక్త వయసు వచ్చాక అతని కోసం చుట్టుపక్కల రాజకుమార్తెలందరి పిక్ పటాలు తెప్పించారు అంటే ఫొటోస్ తెప్పించారు అయితే అతనికి వారిలో ఏ ఒక్కళ్ళు నచ్చలా నిజానికి అతని మనసులో చాలా కాలంగా ఒక ఊహా సుందరి ఉంది అలాంటి కన్నీ దొరికేదాకా అతను పెళ్లి ఆడదలుచుకోలేదు ఏ రాజకుమార్తె ఫోటో చూసిన ప్రదీపుడు నేను పెళ్లాడదలిచిన కన్యా ఇలా ఉండదు అనేవాడు అతని అస్తమానం అదే మాట అనటం విని విని రాజుకి విసిగెత్తిపోయి నీ కావలసిన కన్య నువ్వే వెతుకో అని వదిలేశాడు ఇక ప్రదీపుడు కొద్ది మంది పరివారాన్ని వెంట పెట్టుకుని దూర దేశాలకు ప్రయాణమయ్యాడు ఎన్ని వందల కిలోమీటర్లు తిరిగినా అతనికి కావాల్సిన కన్య ఏ రాజభవనంలోనూ కనిపించలేదు ప్రాణం విసిగి అతను తిరుగు ప్రయాణమే వస్తూ ఉంటే ఒక గ్రామంలో ఒక సంత తగిలింది ఈ సంతలో అనేక వినోదాలు వింతలు ఉంటాయి కదా వాటిని చూసి ఆనందించడానికి ప్రదీపుడు కూడా సంతకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఓ దుకాణంలో ఒక ఫోటో కనిపించింది దాన్ని చూస్తూనే ప్రదీపుడు స్తంభించి నిలిచిపోయాడు ఎందుకంటే ఆ ఫోటోలో ఉన్న స్త్రీ మూర్తుల అతనికి ఊహా సుందరే అతని దుకాణం వాడిని ఈ బొమ్మ ఎవరిది లేక నువ్వేమన్న ఫోటో తీసావా అని అడిగాడు ఇది కోట నగరపు రాజకుమార్తె చిత్తరు అంటే ఫోటో దక్షిణ దేశానికి వెళ్ళిన ఒక ఆర్టిస్ట్ కోట సంస్థానానికి వెళ్ళి అక్కడ రాజకుమార్తె బొమ్మ గీశాడు అది తన కుమార్తె అంత అందంగా లేదని ఆ రాజు దాన్ని నిరాకరించాట బొమ్మ చక్కగా ఉంది అందుకే నేను ఆ చిత్రకారుడి దగ్గర కొన్నాను అన్నాడు దుకాణదారు ప్రదీపుడు ఆ చిత్తరువును దుకాణదారు చెప్పిన ధరగొని సాధ్యమైనంత శీఘ్రంగా స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి ఆ ఫోటోను తండ్రికి చూపించి ఈమె దక్షిణ దేశంలోని కోట నగర రాజకుమార్తె ఈమెను నేను పెళ్లాడని నిశ్చయించాను మిగతా ఏర్పాట్లు మీరు చేయండి అన్నాడు రాజు తన ప్రధానమంత్రితో సంప్రదించాడు కోట నగరం చాలా దూరాన ఉంది అక్కడికి దూతను పంపి పెళ్లికి వారిని ఒప్పించి ఆ వార్త వచ్చి చేరాక పెళ్లికి తరలి వెళ్లాలంటే చాలా కాలయాపన అవుతుంది అందుచేత రాజపురోహితుడిని పంపి రాయబారం సానుకూలమైతే ప్రదీపుడి కత్తికి కోట రాజకుమార్తెకి పెళ్లి చేసి ఆమెను తెచ్చేటట్లు ఏర్పాటు జరిగింది రాజపురోహితుడు ప్రదీపుడి చిత్తరు తీసుకుని అంటే ఫోటో తీసుకుని కోట నగరానికి వెళ్ళాడు ఆ రాజు ఆయన కుమార్తె మంగళ కూడా పెళ్లికి సంతోషంగా సమ్మతించారు కత్తికి పెళ్లి జరిగింది కోట రాజు తన కుమార్తెను పెద్ద సారితోనూ పరివారంతోనూ అత్తవారింటికి సాగనంపాడు మంగళ తన చెలికెత్తలతోనూ బటులతోనూ అక్కడక్కడ మజిలీలు చేసుకుంటూ సూరసేన నగరం చేరవచ్చింది ఈ లోపల ప్రదీపుడికి తన ఊహా సుందరిని కళ్ళ తుమ్మడాలని తహతహ ఎక్కువగా ఉంది అతను సాధారణ దుస్తులు ధరించి తమ నగరానికి కొద్ది దూరంలో మంగళ మజిలి చేసిన చోటికి వెళ్ళాడు గుడారాల మధ్యగా చెలికెత్తలు తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రదీపుడు ఒక బటుణ్ణి సమీపించి ఏమై రాజకుమార్తె ఏ గుడారంలో ఉంటుంది ఆమెను చూడొచ్చా అని అడిగాడు ఆ బటుడు ఆకతాయితనానికి ఏమన్నాడంటే ఎందుకు చూడరాదు అదిగో ఆ గుడారం నుంచి వస్తుందే రాజకుమార్తె మంగళాదేవి అని ఒక చెలికెత్తని చూపాడు తక్షణమే దీపుడికి పట్టరాని కోపం విరక్తి వచ్చేశాయి తనను మోసగించి ఎవరితోనూ తన కంట కట్టేశారు అని ఇప్పుడు తను చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు తన ఊహా సుందర తనకు దక్కలేదని కుమిలిపోవటం తప్ప ప్రదీపుడు రాజభవనానికి తిరిగి వచ్చి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ పగటి వేళ తన భార్య తన కంట పడకుండా రాత్రి వేళ తన సేన మందిరంలో లోపల కానీ వెలపల కానీ దీపాలు వెలిగించరాదని కఠినమైన ఉత్తరాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాడు యువరాజు అలాంటి ఉత్తర్వులు ఎందుకు చేశాడు అప్పటికి అర్థం కాల అయితే అతను తన భార్యను వరించి చేసుకున్నాడు గనక ఎవరూ ఆందోళన చెందలేదు కానీ మంగళ మటుకు చాలా ఆందోళన పడింది తాను చిత్తరువులో చూసిన వాడిని కాకుండా మరొక మనిషికి తనను పెళ్లి చేశారేమోనని అందుకే తన భర్త తన కంట పడకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడేమోనని ఆమెకు శంక కూడా కలిగిందని ఒక అనుమానం కలిగింది అయితే ఆమె తన భర్త కంట పడకుండా చాటును ఉండి అతను చూడగలిగింది అంతటితో ఆమె భయం తీరిపోయింది కానీ ఆశ్చర్యం అలాగే ఉండిపోయింది ప్రతి పూట ప్రదీపుడు రాత్రిపూట కటిక చీకట్లో తన సేన మందిరం ప్రవేశించేవాడు మంగళ మాట్లాడిస్తే ముక్త సరిగా సమాధానం ఇచ్చేవాడు తెల్లవారి గట్ల కటిక చీకట్లోనే బయటికి వెళ్ళిపోయి మళ్లీ రాత్రి పొద్దుపోయిందాకా మంగళ ఉన్న ఛాయలకు కూడా వచ్చేవాడు కాదు రోజు ఇలా జరుగుతూ ఉంటే మంగళ భరించలేకపోయింది తన భర్త ప్రవర్తన కారణం ఏమిటో తెలుసుకునేదాకా ఆమె మనసు ముళ్ళ మీద ఉన్నట్టుంది అందుచేత ఆమె తన వెంట ముసలి దాని సలహా అడిగింది తల్లి నీ అందం కోసమే నేను పెళ్లి చేసుకున్నాడని ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా సార్లు చెప్పారు అది నిజమో కాదో మరి నిజమైతే నీ మొహం చూడకుండా ఉండడానికి నీ పాటలు పడతాడా 
అతను పగలల్లా గోశాల వద్ద ఉంటున్నట్లు తెలిసింది పొరపాటు నువ్వు కనిపిస్తావని భయం కాకపోతే యువరాజైన వాడికి రోజూ పశువుల మధ్య పశువుల మందల మధ్య ఏం పని నిన్ను చూస్తే అతను ఏం చేస్తాడో తెలుసుకోవటం అవసరం అందుకు ఓ పని చేద్దాం నువ్వు సామాన్య దుస్తులు ధరించి అలంకరణలు లేకుండా నా వెంటరా పశువుల మందం ఉండే చోటుకి వెళ్దాం నిన్ను చూడగానే నీ భర్త ఏం చేస్తాడో జాగ్రత్తగా గమనించు దాంతో అతని రహస్యం తెలిసిపోవచ్చు అంది మర్నాడు తెల్లవారుజామున ప్రదీపుడు సైన మందిరం నుంచి వెళ్ళిపోయాక రాజభవనం ఇంకా మాటు మణిగి ఉండగానే మంగళ ఒక పాత చీర కట్టుకుని ఆభరణాలు పెట్టుకోకుండా తలైనా దువ్వుకోకుండా తన వెంట రాజుగారి గో దాసి వెంట రాజుగారి గోశాల ఉన్న చోటకు బయలుదేరింది అప్పటికే ప్రదీపుడు అక్కడికి చేరాడు ముసలి తిన్నగా అతనున్న చోటుకి వెళ్ళి బాబు ఈ పిల్లలు నా మనవరాలు వైద్యురాలు వైద్యులు ఉష్ణధారలు తాగించమన్నారు తమ సెలవైతే అంది ఆమె మాట పూర్తి చేయలే ప్రదీపుడు మంగళకేసి కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తున్నాడు అతని మొహం వెలవెలా పోతోంది తన ఊహా సుందరి ఈ ముసలిదాని మనవరాల అతను తన కళ్ళను తానే నమ్మలేకపోయాడు ఏం బాబు ఆయన ముసలిది మళ్ళీ అడిగిందాక రాజకుమారుడు ప్రపంచంలో లేడు ఉష్ణధారల తాగించు తాగించు అన్నాడు ప్రదీపుడు మంగళ ఒక ఆవును పాలు పెతుకుతున్న చోటికి బయలుదేరి కెవ్వు నరిచింది ఆమె కాళ్ళులో ముళ్ళు గుచ్చుకుంది ఏమైంది అని అడిగాడు ప్రదీపుడు తన ఊహా సుందరి కాళ్ళలో ముళ్ళు విరిగిందని వినగానే అతను కళ్ళు చప్పున చెమ్మగిల్లాయి నన్ను పట్టుకుని నిలబడు అని మంగళను హెచ్చరించి ప్రదీపుడు ఆమె కాళ్ళు గుచ్చుకున్న ముళ్ళుని తానే స్వయంగా తీశాడు పాలు పితికేవాడి చేత మంగళ నాలుగు దారుల నోట్లో పిండించుకుని వస్తాను సెలవిప్పించండి అన్నది ప్రదీపుడితో రోజూ వస్తావుగా ఈ వైద్యం నలభై రోజులు చేయాలంటారు అన్నాడు ప్రదీపుడు అతని గొంతులు అంతు లేని ప్రేమతో ఎక్కిసలాడింది మంగళ నవ్వి వస్తాను అంటూ ముసలిదాని వెంట బయలుదేరి ఎవరూ చూడకుండా పక్క వాకిలికుండా రాజభవనంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ రాత్రి ప్రదీపుడు పడక గదిలో గహడ అంధకారంలో నిద్రపోతుండగా మంగళ అతన్ని లేపింది ఏమిటి ఏం కావాలని అన్నాడు అన్నాడు అతను అరికాలు బాధ పెడుతోంది పొద్దున ఏదో గుచ్చుకుంది దాని మూలంగా పాదం వాచినట్లుంది అంది చేసేది లేక ప్రదీపుడు నౌకర్ల త్యాగం పెట్టి దీపం తెమ్మన్నాడు దీపం వచ్చింది అతను ఆమెను చూసిన పాదాన్ని చూసి వాపు ఉన్నట్టు లేదే అన్నాడు వాపు లేదు నొప్పి లేదు మీ మొహం చూద్దామని దొంగెత్తేశాను అంది మంగళ నవ్వుతూ అప్పుడు అతను దీపం కాంతిలో ఆమె మొహాన్ని తలపైకి ఎత్తి చూశాడు తన ఊహా సుందరే అతనికి ఆనందంతో మోత్సవం వచ్చినంత పని అయింది మర్నాటి నుంచి యువరాజు గారు పగలల్లా అంతఃపురం నుంచి కదిలేవాడు కాదు అతని సైన మందరం దేదీ దీపాలతో దేదీ విమానంగా వెలిగిపోతూ ఉండేది దాని ముందున్న నడవలలో అడుగడుగున దీపాలు వెలుగుతుండేవి యువరాజులు వచ్చిన ఈ మార్పు కూడా ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఈ కథ కంచికి మనం ఇంటికి